Hej og velkommen til den her video, om, øh, hvor jeg vil fortælle om øh, oktetreglen og dubletreglen. Det er to regler, som handler lidt om, hvor mange elektroner øh, stoffer prøver at få i den ydelse skal. Og øh, man har lagt mærke til, at når at stofferne går efter at få 8 elektroner i den skal, og hvorfor gør de så egentlig det? Jo, for eksempel, <coughs> det er det en ananas. Og øh, ligesom alle andre ting på jorden, så kan man sige, hvis man tager ananasen, og øh, kaster den ned og slipper den fra en højde, så søger den ned mod jorden, indtil den rammer jorden. Og øh, ligesom øh, kan man sige, at øh, sådan er to også på en måde, at de søger at få elektroner i yderste skæld, indtil de rammer et eller andet form for stabil plan. Ligesom at ananasen, når den rammer jorden, rammer også et stabil plan. Så det vil sige, øh, det hedder oktetreglen, fordi oktet betyder 8, eller okta betyder 8. Og det vil sige, at man kan også kalde det for 8-reglen, at alle øh, grundstoffer går efter at få 8 elektroner i yderste skal. Der er også noget, der hedder dubletreglen, som ikke er den samme regel, men som vi lagde mærke til i den anden video, så kan øh, stoffer, der kun har en, ele en elektron skal, kun have to elektroner i yderste skal. Og det vil sige, at dublet, altså to duo, øh, betyder altså, at der kun kan være øh, to elektroner i yderste skal, men har får stadig de samme kemiske egenskaber. Som, øh, som dem, øh, de større atomer med 8 elektroner i yderste skal. Kemiske egenskaber, husk på, det er det vi taler om, når vi taler om, øh, hvordan den yderste skal ser ud, altså den yderste elektronskal, som reagerer med de andre stoffer. Jeg har skrevet nogle punkter op for at øh, ligesom illustrere, hvad det er for noget, det handler om det her med øh, oktetreglen. Det er sådan, at alle, elektro, alle atomer søger mod det lavest mulige energiniveau. At have 8 elektroner i yderste skal er at have det laveste energiniveau. Og det er det samme som ananasen, som vi talte om før. Ananasen, den søger ned mod jorden, indtil den rammer et stabil plan. Og det stabile plan for atomerne, det er at have 8 elektroner i yderste skal. Eller hvis de har kun én skal, så er det to. Sådan er reglerne. Et lavt energiniveau er det samme som at have lavt elektronegativitet. Hvis du er i tvivl om, hvad elektronegativitet er, så øh, se videoen om øh, elektronegativitet, som også ligger blandt de her andre links. Når atomerne har 8 elektroner så skal, så bliver de inaktive eller dårne. Det vil sige, at de har sådan fået fyldt deres, øh, opfyldt deres behov for øh, at, at ligge stabilt. Ligesom ananasen, når den er ramt jorden, så falder den ikke yderligere ned gennem jorden. Når stoffer har 8 elektroner i yderste skal, eller 2, hvis de kun har 1 elektronskal, så begynder de ikke at falde yderligere, altså at prøve at den øh, forbindelse med andre stoffer osv. Jeg har lavet en lille øh, video, hvor jeg viser, at øh, vi kan se her, næren, som er grundstof nummer 10, har 8 elektroner i yderste skal. Hvis nu næren havde været argon i stedet for, som ligger en periode under, det vil sige, at den har tre elektroner ud skal, så betyder det sådan set bare, at den her skal er fyldt ud, altså nummer to skal, og den tredje skal er også fyldt ud med 8 elektroner i yderste skal. 8 elektroner, så er det altså lige meget, hvor mange elektroner der er i skallerne nedenunder. 8 elektroner, det er det, man kalder for, så kalder man dem for edelgasser. Jeg har også taget en, lavet en tegning af et heliumatom, hvor de forestiller sig, at de røde prikker er protoner, de blå prikker er neutroner, og de to gule herude om er elektroner. Så altså, vi har talt om oktetreglen og dubletreglen. Oktetreglen og dubletreglen er sådan set ens, men gælder altså både for stoffer, der har mere end en skal, det er oktetreglen, og hvis stoffet kun har en skal, så er det dubletreglen, man taler om. Tak fordi I lyttede med.